E aí, Game Maníacos do YouTube, aqui quem fala é Matarazu Mitsu, galera, estamos trazendo de novo aqui no canalzinho a nossa série de Gone Home, dessa história fantástica da Kate em busca da família dela, que misteriosamente desapareceu, né, galera? Então vamos lá, sem mais demoras, partiu a rotina de hoje, continuar agora. É, eu cliquei em continuar, né, só não tá continuando, agora foi. E já aqui também queria agradecer a todos aí pelas visualizações do canalzinho, meu, muito obrigado mesmo de coração, galera. E pra você que é novo no canalzinho do Matarazzo, amiguinho, seja bem-vindo. E se gostar do conteúdo, não esqueça de se inscrever, pois assim você não perde nenhum vídeo que sai no canal, de segunda a sexta, entre 8 e 10 da manhã. Então vamos lá. Pô, será que eu já peguei tudo que eu tinha que pegar aqui, velho? Deixa eu ver, já tá o código aqui. Ah, falta o cofre, galera. Falta o cofre lá que a galera me deu a dica, que tá na parede. Inclusive o Anderson Six Zabe me passou a senha também Só que eu vou mostrar pra vocês aonde está a senha, né? Porque o cara que me falou, falou que tava no, bem na parede do cofre Só lembrar como é que eu chego lá, né? Tem esse pequeno detalhe também, né? Só lembrar como é que chega lá Porque essa casa é muito grande, cara É facinho você ficar perdido, galera É por aqui, eu acho, hein? Se não me engano, tava no corredor O cofre, não tava? É aqui, realmente não é essa porta eu não cheguei a abrir, né? Então vamos esperar um pouco. Vamos deixar já a luz acesa. Vamos achar o cofre. Pra onde que era o cofre, cara? Eu lembro que era no corredor, não era? Aqui tá o bagulho. Aqui também não é. Ué, cadê o cofre, cara? Agora só falta achar o cofre, né? Acho que era por aqui, hein? Acho que era por aqui. Deixa eu ver se era aqui embaixo. Vamos ver o que tem lá dentro do cofre, né, galera? Eu também tô curioso pra saber. Realmente essa história desse jogo é muito bacana, cara. Somente a historinha aí das duas meninas, né? A Sam e a Loni, né? Aqui tá onde tá a caldeira. Será que era pra cá, cara? Me desculpe aí, às vezes tá andando em círculos, galera, mas, né, acontece. Opa, tem uma luz aqui, por que eu não deixar acesa, cara? Aí, ó, fica muito mais fácil as coisas. Aqui acho que vai dar no passagem secreta, né? Deixa eu ver. É, só é. Caraca, me desculpe aí, galera. A gente tá meio perdido aqui, mas é que vocês sabem como é que é, né, cara? A casa é gigantesca, é uma mansão isso aqui, cara. Todo mundo falando, ô oh, Batalha, eu queria morar aí, até eu, cara. Quem não quer? Caraca, onde que foi que foi parar o cofre, cara? Não era aqui, velho. Deixa eu ver aqui. Só se for aqui, se pá. Não, aqui foi de onde eu vim, não é? Vamos andando, galera. Vamos andando comigo aí, vem comigo. Vamos ver se a gente acha esse bendito cofre, cara. É, eu lembro que tinha esses bagulho aqui. Aqui a gente saiu aonde? Nossa senhora, isso aqui é muito confuso, cara. Na moralzinha, isso aqui é muito confuso essa casa, cara. Aqui foi a sala de. Sala de jantar, né? Aqui é a outra sala, né? É aqui é a cozinha. Será que era por aqui, cara? Deixa eu ver. Não, aqui eu já vi, não tem nada. Oh, tem um bilhete que eu não li, né? Sim, sua mãe e eu vamos viajar por um, final de, um fim de semana estendido para celebrar nosso aniversário de casamento de 3 a 7 de junho. Vamos acampar no desfiladeiro da, do Columbia, mas ligamos para você no caminho de volta. Desculpe pela cozinha ainda no meio da reforma, nunca desconfie, nunca confie nos empreiteiros. Deixei 40 dólares na mesa, na mesa para você pedir pizza enquanto estivermos fora. Comporte-se, pai. Ah, esse aqui foi um bilhete que o pai da Sandy deixou para ela. Então, as, a, nossos pais foram viajar, né? Aqui não tem nada. Caraca, cadê o bendito cofre, cara? Eu pensava que era num desses corredores, cara. Mas acho que realmente não é, não, galera. Acho que é aqui pra baixo mesmo. Vem comigo, Matas. Vem comigo, galera. Uma hora a gente acha essa porra. Tem uma entrada aqui. Ué, aqui eu vim? Acho que não, hein? Achei que a porta tava trancada, não era? 
É. Porta tá trancada? Não, não tem nada aqui, eu tenho. Olha, tem alguma coisa aqui? Não. Ai, é... Ah, mas aqui é o sótão, galera. Não vou entrar aqui ainda, que eu acho que é o sótão aí. Aí é a parte final, né, cara? Apesar que a gente já acha que vai fazer a parte final, mas não agora, entendeu? Se é que você me entende. Primeiro a gente tem que descobrir o que tem dentro daquele cofre, cara, que eu não tô achando. Cara, onde que era, mano? Tipo, tem aqui... Beleza... Eu lembro que era por aqui por baixo, cara. É que esse lugar é muito confuso, viu, galera? Tem o banheiro aqui. Ah, o cofre aqui. Achei, cara. É, o cara falou que tava aqui no, na parede, mas não tem nada escrito aqui no nome do cofre, não, cara. Mas o Anderson Six Wave passou pra mim a senha. E se não me engano, acho que é essa senha aqui. Quer ver? Um... 963, deixa eu ver. É isso mesmo, valeu, Anderson. Abriu mesmo, cara. Vixe, vamos ver o que tem aqui dentro, cara. Vou pegar a garrafa. É sério que só vai ter garrafa. Hidrogênio. Nossa, legal que a gente jogou a garrafa e ela caiu lá dentro, né? Não sei como, não me explica. Não tem, não tem explicação isso, olha lá. Opa! <risos> Mas tem uma carta, ó. É, Oscar Mason, Arbor Hill número 1, Comando de Bom, Oregon, 97141. Devolução ao remitente, Mary Greenbear, Avenida Ellis, 21221, Olympia, Washington, 8501. É, querida irmã, é, este é o último apelo por uma resposta de uma maneira ou outra. Sinto-me um prisioneiro, como que numa ilha, sem carcereiro ou alma humana para comungar. comungar. Só a minha mente examinando a si próprio sem parar, buscando algum alívio. Depois de minha transgressão, não busquei ser absolvido. Busquei somente perdão. De boa fé, afastei-me das tentações e fiz todo tipo de sacrifício para provar minha seriedade. Desde a morte de nossa mãe, só anseio pela aceitação de minha família. Por volta a ser tratado como um ser humano. Por volta a esperar outros espíritos. Os céus podiam, poderiam salvar até mesmo um miserável como eu. Mas não espero por isso. Se não obtiver resposta, atacarei... A... Que? Acatarei a sentença... Até deixar de existir. Com o amor eterno de um irmão. Oscar Meisa. Caraca, era o irmão da nossa mãe, era isso? Tem mais coisa aqui, cara. Mais uma garrafinha. Caraca, o que esses caras estão tá fazendo aqui, velho? Tá produzindo uma bomba, velho. Opa, mais uma caixinha aqui. Estranho, né, galera? O que, que, meu... que, que eles iam guardar tanto líquido assim, cara? Bileirão. Essa aqui é a carta... Nossa, que porra é essa? Seringa, cara. Olha isso. Será que o pessoal se matou? Vai saber, né? Não, não é possível, cara. Mas então tá aí, galera. Ah, será que a, a senha tava aqui, ó. Tá vendo, ó? Terry, 12 anos. Ação de graças. 1963. Essa é a senha, então, ó. 1963. Nossa, o cara podia tentar várias senhas, ó. 1957, 1960. Mas a senha correta, galera, é essa aqui, ó. 1963. Ah, bacana, hein? Essa aqui é aquela parte que não funciona. Oh, parece que tem uma carta aqui, impressão minha. Ui, eu falei, tem um recorte aqui, cara. Pedidos do mês. Duas caixas de coiaque, duas caixas de rum, um barril de uísque. O governador continua muito satisfeito com o cumprimento da lei no condado de Bom. Acredito que esse acordo vai durar por algum tempo. WR, março de 23. Eita, aqui então era tipo depósito de goró. Já curti, hein? Deixa eu deixar o bilhete aí. Então vamos lá, galera. Vamos lá. Acho que isso aqui vai ser realmente o episódio final. Assim acredito eu, né? Se a gente não descobrir mais nenhum cômodo da casa, né? Porque, né? Aqui você tá ligado. Quanto mais anda, mais você acha coisa, cara. Impressionante o bagulho. Então se pá, já dá pra gente ir lá no sótão lá em cima, né? Então vamos voltar pra nossa casinha. Porque aqui vocês já viram que a gente explorou tudo, né? Acredito... Ah, não. Tem uma... Tem um quarto ali que eu não entrei, né? Tá certo. Não, então não é ali que eu tenho que ir, não. Tem um quartinho ali que eu não entrei uma porta, tá certo. Olha, eu já ia passar batido já, galera. Ainda bem que eu lembrei. <risos> é que essa casa não tem mais fim, cara. Brincadeira. Olha, ali eu volto. Cadê, 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 cadê? Não era aqui, né? Acho que era pra cá. Aqui eu já li? Ah, esse aqui eu já vi. É que é essa porta que a gente não foi ainda, hein? 
Eita, tipo um negócio de jardim aqui, ó. Falo pra vocês que isso, que isso aqui é grande, a minha mãe tinha um jardim botânico em casa, filho. Opa, tem ó, uma lâmpada aqui. Tem vários bilhetinhos aqui que eu tô vendo. Essa porta não abre, não. O que tem aqui? É, onde será feito? Porta secreta debaixo das escadas. Meia-noite, 5 de junho. Últimos preparos estão completos. Eita, mas por que, que os caras iam fazer uma entrada secreta, né, cara? Isso aqui é coisa da cela. Nós combinamos que nossa última noite juntos seria a mais feliz de todas. Que esqueceríamos que amanhã sequer viria. Funcionou por um tempo, foi divertido, nos despedimos do Oscar. Daí corremos até o sótão para procurar nas, fo nas nossas fotos uma que a Lone pudesse levar com ela. E olhamos para elas. Eu percebi que estavam todas no passado e que não haveriam outras. E que eu não saberia o que fazer. Eu chorei, eu chorei e ela me abraçou. Ela disse que sabia que era difícil, mas que a vida continuaria. Eu disse que não queria que minha vida continuasse sem ela. Foi aí que ela chorou também. Foda, hein? Eu estava tão cansada que devo ter caído no sono daquele jeito, nos braços dela. Quando acordei de manhã, estava finalmente sozinha. Eita, nós, hein? É, texto da capa. Passaram-se quase 20 anos desde que John Russell atendeu ao chamado. Por duas vezes ele salvou a vida do presidente. Ele já praticamente esqueceu os dias do futuro, do perigo e da emoção. Os dias em que ele era importante. Então, quando o familiar rasgo no tempo surge em sua frente e seus encarregados espiam de lá, ele não excita. O presidente está em perigo? Não, a vida que você salvará dessa vez será a sua. Hum, meu pai curtiu essas histórias de presidente, hein, cara. Nossa, tem uma carta aqui. É, caro Cass, mal consigo expressar a alegria de ver John Russo sendo impresso novamente. Agradeço pelas novas edições enviadas. A arte da capa é bem chamativa. Sei que a dimensão desconhecida do trabalho é com material novo, mas o ressurgimento do interesse em meu trabalho trouxe-me uma onda de inspiração que resultou no desfecho da jornada de John Russo. Imagino que eu achar intrigante, é reflexivo e introspectivo, sem esquecer a emoção e a esquisitice que os leitores da dimensão desconhecida esperam. Tomara que essa possa ser uma empolgante nova direção para a dimensão desconhecida a seguir. Caso contrário, já me sinto grato pelas aventuras de John Russo, não terem terminado quando, quando pensei que tinham. Muito obrigado e passem bem. Terrence Allen Graybear. Terrence é o nosso pai, né? Pra quem não sabe ainda, né? Aqui dá pra a caneta, tem a caneca aqui, beleza. O que tem aqui? Mais um livro. É outra descoberta da dimensão desconhecida da literatura. Acidentamente Salvador, Terrence Allen Graybear. 21 de novembro de 1963. 1963, John Russo sabe que a vida do presidente está em risco, em risco mas quem acreditaria nele? Hum, tá cheio de marcação aqui, hein, amarelinho, ó. Tem mais um aqui, é igual? Hum, acidentemente exilado do Terry Sally Grubiar, outra descoberta da dimensão desconhecida da literatura. Uma mensagem do futuro salvou a vida do presidente uma vez. Nas próximas 24 horas haverá, haverá outro atentado e as linhas de comunicação estão desligadas. Interessante. Vamos ver o que temos na gaveta. Essa aqui tá vazia. Debaixo tem coisa, hein? É Strong Pires, um retiro para terapia de casais. Ih, eles estão fazendo terapia, hein? Tô falando que esse casal não tava muito bem das pernas. Galera. Tem alguma coisa, ó. Manuscrito. Acidentalmente humano por Terce Ellen Greenbear. É mais uma. Se um projeto de livro. É, por aqui acabou. Aqui não temos mais nada. Mas que casinha grande, hein, galera? Caraca, velho. É, e aqui encerra as, as coisas na casa, né, galera? Abrir lavadora. Será que tinha alguma carta aqui dentro? Não. Vai saber, né? Ó, oh, amaciante softly. Que casinha grande, meu irmão. Mas então, bora lá, galera. Vamos investigar o último cômodo da casa. Enfim, o sótão. O que, que nos aguarda lá, hein? Veremos agora. Lá eu acho que deve estar a resposta pra tudo, né, galera? O que aconteceu com a nossa irmãzinha, o que aconteceu com o nosso pai, nossa mãe. E com a própria Lone. Será que ela foi embora mesmo? Hum, tem um quadro aqui. Será que tem alguma coisa atrás do quadro, cara? Não. 
Quem nunca guardou coisas atrás do quadro? Tem uma câmera aqui, né, cara? Olha. Câmera, sei lá o que porra é essa, alarme. É, vamos chegar no sótão, hein. Estamos quase lá. E aqui está, galera. Chegamos. Câmera escura da Sam. Não entre as luzes... Não entre se as luzes vermelhas estiverem acesas. Tá ok. Ok. É só tem uma pergunta. Como é que eu entro? É trancado, mas eu tenho a chave, pô. Ué? Será que eu tenho que usar a chave? Nossa, mas aqui, essa aqui é a chave do porão, cara. Ah, então eu tenho que entrar pelo porão, cara. Não dá pra entrar por ali, tá certo, galera. Voltando de novo. Que eu achei que eu tinha pegado a chave de lá, entendeu? Quando eu entrei, eu abri o armário da Sam. Eu achei que aquela chave lá de lá era dali, mas não era. Era do porão, velho. Eu tô brisando o Master aqui, mas é um manezão esse matarazzo. Então nós vamos ter que entrar lá pela aquela passagem secreta, cara. Caraca, que... Que caminhada nós vamos fazer aqui, hein, velho. Porque nada nessa casa é perto, né, cara. Pra que é uma mansão dessa pra quatro pessoas, né, morar? Quer dizer, digo três, né, se a gente não for contar o... A Kate, né, que tava viajando. Cara, aqui agora pra achar essa passagem vai ser foda, hein. Deixa eu ver se eu lembro. Acho que era pra aqui. Por aqui, por aqui. É, não era por aqui. Tá me dando uma vontade de espirrar, que beleza. Adoro quando dá vontade de espirrar na hora da gravação. <risos> Pô, onde que era, cara? Tem que, temos que descer aqui de novo. Vai, vou lá. Descer não, né? Vim reto aqui. Eu tenho que lembrar pra onde que era, galera. Será que era pra esquerda ou era pra direita? Era aqui, 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 ó. Aqui está aí, galera. Chegamos. Vou puxar a alavanca. Opa, tem uma carta aqui, não tem? Farmácia do Meza 1963. Então aqui está também mais uma senha. Mais uma parte da, da senha aqui do cofre, né? Muito bacana. Mas vocês viram que na parede também tinha, né, cara? Aqui chegamos, hein, galera? Aqui acho que era o sótão da senha, né? Assim espero eu. É, livro de composição. Samantha Greenberg, Diário de Caça Fantasma. É, 31 de agosto de 19... Será que a gente já leu isso aqui? Isso aqui era da vaca? Ah, era da vaca, isso aqui eu já li, galera É, isso aqui eu já vi Aquela parte da, da, que a vaca Azé do leite O aluno disse que sentiu uma presença na sala de TV De repente começou a sentir frio Construímos um... Ah, isso aqui é aquela eu já vi Já vi isso aqui O que temos aqui? Um bilhete Ei, Sam, você perguntou o que minhas faixas do treinamento de reservistas, reservistas significavam? Aí está um guia prático, orientação. Isso quer dizer que o exército, acho que... Ah, esse aqui também eu já li, caraca. Tentando umas coisas repetidas aqui, Será que eu já vim aqui? Eu não tô ligado? Ué, eu já vim aqui, cara. Porra, onde que tá a chave do, do, do sótão, então? Pera aí, deixa eu pensar. Nossa, pior, cara. Aqui é aquele lugar lá, mano. Tem alguma coisa escondida aqui? Deixa eu ver no mapa. Para o sótão. É, beleza, só tem um problema. Onde está a chave do sótão, né? Não entre se as luzes vermelhas estiverem acesas. Tem como apagar essas luzes? Eita. Não tem nada aqui. Então, galera. Eu tô achando que tem ainda algum lugar que a gente não foi, hein? Deixa eu pensar aqui com meus miolos. <risos> Apertar o mapa. Ah, tem um lugar aqui que a gente não foi, ó. Aqui a gente já viu, né? Assim eu creio. Vamos lá, vamos voltar pra lá. Voltando tudo de novo, meus amigos. É assim mesmo. É aqui a casa, o quarto dela. É lá pra baixo, cara. Tem um lugar lá pra baixo que eu não fui ainda. É por aqui, não é? Deixa eu olhar no mapa de novo. Tem duas, duas coisas que eu não vi aqui, eu acho. Tá, tem alguma coisa aqui, ó. 
Aqui, aqui eu já abri, né? Esses dois X. Tá faltando esse, ó. Onde que é isso? É aqui? É aqui. Olha, abri o painel. É, eu falo pra você que se meu pai era o Batman, ninguém sabe. Olha, tinha um corredorzinho aqui, rapaziada. O que tem aqui? Pegar livro. Possessão e exorcismo. Interagindo com o sobrenatural. Libertando espíritos indesejados. Eita, que essa minha irmã era muito sinistra, cara. Minha irmã era uma bruxa? Vai saber. Farmácia do Meisa. Eita, que porra é essa, cara? Não pode de volta, né, velho? Você é louco? Vela vermelha? Só tô vendo se não tem nada de, atrás dessas velas aqui de baixo, sei lá. É uma vela vermelha normal. O que tem aqui? Nossa, esse é o cara. Será que eles queriam ressuscitar o velho? Vai saber. Opa, tem uma, uma, uma caixa aqui. Rony Snaps. Legal. Faça macumba enquanto você come um belo de um sucrilho. <risos> e toma um refri também, né? Não pode esquecer. Ou será que isso aqui era pros espíritos, né? Vai, vai saber. Uma chave aqui. Chave do sol. É isso aí que eu tava querendo, cara. É a ah, molecote. Mais coisas. A luz do pôr do sol nessa casa é a coisa mais triste que eu já vi. Eu só quero dormir. Quando estou no sol, é quase como se a Lone ainda pudesse estar aqui. Ela só está lá embaixo. Eu só estou esperando escutar ela puxando o alçapão e vir subindo correndo. Talvez eu suba para o sótão e espere. Caraca, que foda, coitado. Ela já tava até querendo. Querendo o quê? Trazer a Lone através de magia negra, velho? Teletransportar a menina já, se pá. É nada, eu acho que eles estavam querendo ressuscitar aquele tio deles lá, sei lá quem que esse mês, até esqueci já, galera. Mas vamos lá, vamos pro solto que agora é a parte final, mano. Ah, agora não tem erro. Não é possível que lá no solto eu vou chegar pra mais um terceiro andar ainda, né? Quarto andar, sei lá. Aí isso aqui já não vai ser mais uma mansão, vai ser um prédio. Conseguimos a chave do sótão, cara. Agora é só abrir e já era. Sucesso. Aí, ó. Eita, vamos subir na nave, galera. Todos a bordo. Vamos lá ver o que aconteceu. Só não vai falar que tá todo mundo morto aqui que eu vou ficar puto. Que medo, cara. Que porra é essa, velho? Tá uma cesta aqui de Natal. Essas luzes vermelhas não é bacana, viu, cara? Não queria falar não, viu, Senhor? Senhor. Aqui o colchão onde elas dormiram, será? Sen, sempre me lembrarei do que tivemos. Seja forte. Chute bundas. Eu te amo, Lonnie. Porra, que foda, hein? Vamos lá, mais uma coisa. Ah, meu Deus. Kate, eu caí no sono no solto. No lugar que eu, que eu e a Lonnie ficávamos. E eu perdi as duas primeiras ligações. Eu quase perco a terceira antes de cair na secretária e era a Lone no orelhão. Ela estava no ônibus indo para o treinamento e ela disse que já não conseguia, que ela não conseguia, ela não conseguia pensar em nada além de mim e nós e que ela não conseguia continuar com o exército e ficar longe de todo o resto. Daí ela desceu do ônibus em Salem. Ela disse, Sam, faça as malas, pegue tudo que conseguir, entre no seu carro, venha me encontrar e vamos dirigir, até encontrarmos algum lugar nosso. E ela perguntou se eu faria isso. E eu disse que sim. Sim? Ah, então será que a Sam foi encontrar com ela então, galera? Que bacana, hein? Que porra é essa, cara? Temos aqui. Ah, essa aqui é as fotos que elas tiravam junto e ela mesmo fazia o esquema pra, pra publicar as fotos. Nem sei como é que fala mais isso aqui em português, galera. É tanto tempo fora do Brasil, vocês sabem como é que é, né? Gaveta vazia. Opa, tem alguma coisa aqui? É um livro. Ah, de foto, né, cara? Mais livros de foto. Ah, esse aqui é o papel pra foto. Beleza. Caraca, que lugar foda, hein? Estamos chegando aqui, hein? Aqui é o final? Sipa! Ai, 
Vamos lá, ler cartas para Kate. Bora, galera. Kate, eu sinto muito que eu não posso estar aí para te ver em pessoa. Que eu não posso até contar tudo isso eu mesmo. Mas eu torço para que ao lar esse diário e pensar bastante. Você entenda porque eu tive que fazer o que fiz. E que você não fique triste. E que você não me odeie. E que saiba que eu estou onde eu preciso estar. Eu te amo demais, Kate. A gente vai se ver de novo. Um dia. Com amor, Sam. Caraca, acabou aí, galera. Mesmo assim, continuei não entendendo nada de nada. Pelo que eu entendi, ela foi se encontrar com a doida lá, né? Com a Lone. Mas e o pai e a mãe, cara? O que aconteceu com o pai e a mãe? Cara, eu vou ter que abaixar o som dessa música aqui, senão vai dar problemas, viu? Tô vendo já, galera. Pera aí. Epa, parou. O que aconteceu? Calma. Ah, vai ficar assim mesmo, cara. Deixa eu ver se tem como abaixar aqui. Nossa, apertei S que saiu. Ei, cara, eu acho que eu fiz merda, hein. Apesar que aquilo lá já era o final. Vamos ver. Vamos de novo, vamos de novo, galera. Só que antes eu vou até examinar mais parte, que eu acho que deve ter pulado alguma coisa, galera. Eu acho que foi até bom ter voltado, cara. Não é possível, não, não falou nada do pai e da mãe dela. Aqui foi aquela parte, tá tudo bem. É, vamos lá pro final de novo. Vamos ver o, o final da segunda vez, galera. <risos> Mas eu não entendi. Depois vocês me falam aí o que vocês entenderam do, do jogo, né? Porque pelo, pelo que eu entendi, foi só isso. Que ela foi se encontrar com a Lonnie, né? Katie, I'm so sorry. Olha lá, eu sinto muito. That I can't be there to see you in person. That I can't tell you all this myself. But I hope as you read this para que ao ler esse diário e pensar bastante você entenda porque eu tive que fazer o que fiz. E que você não fique triste, que você não me odeie e que saiba. Não é possível que ela se matou com a doida, né, cara? Que eu estou onde eu preciso estar. Eu te amo demais, Kate. A gente vai se ver de novo. Ah, então com certeza, né? Será que esse jogo tem continuação, galera? Preciso me falar aí nos comentários se esse jogo tem continuação, porque eu também não sei, né? Mas é isso, galera. Eu vou deixar a música do jeito que tá mesmo. Se der problema de direitos autorais, eu não sei se vai dar. Qualquer coisa depois da edição dá uma baixada. Mas eu queria agradecer a todo mundo que acompanhou essa série aqui no canal. Realmente um jogo muito bacana, apesar que o final eu não entendi muito bem, né? Pode ser que o Natalás também tenha essa cabeça de um metro, mas eu não entendeu porra nenhuma. A única coisa que eu entendi é que ela foi lá se encontrar com a doida lá, tá ligado? Largou tudo lá, largou a casa e foi lá. Só que o pai e a mãe dela, eu não sei o que aconteceu, cara. Você entendeu? Então é isso, galera. Vou deixar vocês aí com o crédito. Com os créditos. É... Eu acho que o vídeo se encerra por aqui, né? Eu vou terminar aqui a... de falar as coisas, mas eu não sei se mais pra frente vai ter alguma cutscene, alguma coisa. Tá ok? Então é isso aí, pessoal. Eu espero que todos vocês tenham gostado. Muito obrigado pelo carinho e pela dica de todos vocês. Saiba que eu li todos os comentários de vocês e sempre que eu posso, sempre respondo todos. Tá ok, galera? Então a gente se vê na próxima série no canal amanhã. Segunda-feira começa uma nova série. E eu estou pensando em trazer, em ba... tra... trazer o jogo Bioshock Infinity. Então fiquem aí atentos aí que segunda-feira, nova série no canal. A gente se vê lá, galera. Tenham todos um ótimo dia. Fiquem com Deus e fui, galera.